Assalamualaikum. Doctor, shuru korchi Freedom Sanitary Napkin Presents. Doctor Allah, Ahmad Doctor, shushto nari onushthane. Ami Doctor Naima chhapne the shathe, bung thak bo onushthane poto shoma chure. Doctor, kaj kama kotha bolmo nari day manushik chapniye. Aar ei bhi shoye kotha bola chuno aaj amader majhu posti daachen. Doctor Saifun Nahar Madam, ni Assistant Professor ishe pe kormoro daachen. Psychiatry Department, Jatiyo Manushik Shastra Institute, Dhaka the. Assalamualaikum, Madam. Kya mana chen? Halo achi. Apni halo chen. I'm halo achi, Madam. Apna best shomoy the kama theke shomoy dechi nijo. Apna kani dhunu baat. Apna kya kani dhunu baat? Madam, aaj ke toh naari the manushi chap niye kotha bolbo. To ei bishoy kotha bola lagya apna kache jante chhe chhi je. Amna jani je shob shomoy shadiik shastho ta ke guru to dhaa hoy. To shadiik shastho ebang manushi shastho mathe kono ta beshi guru to punno. शारीरिक शास्त्र एवं मानवशिक्षा शास्त्र दुटु ही जरूरी कारण एक टी के बाद दिया एक टी चिंता करा जाए ना। मैम आमादे देश की तो देखा जाए गौबशुना कोड़े देखा गया चाहे जे नारी देर मानवशिक्षा शास्त्र टा समस्या टेक बेशी था के बाद नारी देर मानवशिक्षा शास्त्र देगा तो तो ख्याल रखेना आह आह ये व्यापारे माने शौचेतो नो तक खूबी गुरुत्तो पुन्नो कारण आह जो दी आह ये मनारी मानुषी शास्त्र शास्त्र शंपर के शौचेतो ना होले तो आश्चर्य ये टर ये शास्त्र समुच्चय गुलो कमानो जावे ना एवं एक जो नारी रूपरे किन्तु अनेक ही निर्भरशील तार पुरु पुरी बे पुरी बाटे अनेक क्षेत्रे निर्भरशील कंट्रीब्यूट करते पार बिना फैमिली ते कंट्रीब्यूट करते पार बिना तार माध्यम में तार शंतन राजे पुरी चोर जापान शेखांत के तारा डिप्राइव्ड हो बे तो ये कारण है हमारे मन है जे हमारे मन है ना ये तो बस शेही प्रोजेक्शन नारी मानवशिक्षा शास्त्रों के गुरुत्व दवा एवं शबाई एवं परिश्रोचित हम थका एवं जो दी के वो मानवशिक्षा भावे अशुष्ट होन ताके नारी देर विभिन्न धारों ने मानवशिक रोग है एवं नारी पुरुष है शब्द धारों ने मानवशिक रोगी कॉमन होते होते पड़े किंतु नारी देर मुद्दे माने किचु किचु मानवशिक रोग माने कॉमन था क्या रखी मैं जेटा बोलते चाहिए जेसे नारी देर जे मानवशिक रोग गुला है पुरुष है शिटा होते पड़े किंतु नारी देर मुद्दे अतः पढ़ो होते एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमाटिक सिम्टम डिसऑर्डर, ये ये गुलो, ये समस्या गुलो होते नारी देर क्षेत्र बेशी होए, उन अन्य समस्या जमान होते बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, ये गुलो वो किंतु होते पार होए, किंतु किशोरी बॉयस एवं तोरुनी देर जे बॉयस टा शे बॉयस हो किन्तु अनेक धोने मानुषिक रोग हुए थ अंदर जो दी फास्ट ही अमरा जो दी कोई शुरू थे के बाकी शुरू ही बॉयसेर कथा टा चिंता करी जी की है जे अगर वो बार बच्चों बॉयसे हार्मोनल चेंज होए पियो बाटी ते जे हार्मोनल चेंज होए शेटा शादी शादी किन्तु में दर मोती शुरू ही तार शुरू ही गठन गोत पुरी बोर्ड तो नाश्ते था के तार पर तार आबिगियो जगते किचु पुरी बोर्ड तो नाश्ते था के एवं तो खुन तारु परे सोसाइटीर किचु रूल्स बा किचु ऑब्लिगेशंस था के इटा कुर्ते पार बोटा कुर्ते पार पार बना एवं एक ता एक जोन वही बॉय शे एक जोन मने मे तार एक जोन छेले प्रति एट्रैक्शन फील करे बा एक जोन छेले मेर प्रति एट्रैक्शन फील करे तो तारा विभिन्न धरणे रान एक्सपेक्टेड रिलेशनशिपे इन्फॉल्ट हुए जेते पारे एवं शेइता थे के जी तो रान एक्सपेक्टेड एवं सोसाइटी बा फैमिली के वो तो खुन तादेक के सापुट दे ना एवं तारा वो ही रिलेशनशिप टाटे ज्यादतु को प्रत्याशा करे वो ही रोकों तादेक आउट मने गेन होए ना तो खुन देखा जाए विभिन्न धने कॉन्फ्लिक्ट तोड़ी होए तो शे ही जगह थी क्यों किंतु उधर विभिन्न धने मानोशिक रोग होए आवर एक तो जेटा व्यापार जे आजकल देखा जाता है जब मई दिन मुद्दे में रहो किंतु फ्रस्ट्रेशन थे के होग बा इटा जे ड्रग्स एंड एवेलेबिलिटी कारणी होग बा फैशन हिस्सा भी होग तारा वो किंतु विभिन्न धारणे मादो की दिके झुके जाते हैं तो इटा होला कोई शुरू बावजूद के तरह अबूं अपनी जे जेटा मैं बोले चंजे इस स्पेसिफिक किशोरी विभिन्न धारणे मेरा सेक्सुअल हैरासमेंट बास सेक्सुअल एवियोज़ शिकार होए तो तो बाद ईफ टीजिंग है शिकार होए जी आतार पर डोमेस्टिक वायलेंस तो आची तो इगुलार कारण है किंतु में दर मुद्दे विभिन्न धारणे पोस्ट ट्रॉमाटिक स्ट्रेस डिसोर्डर बा कॉन्फ़ेशन डिसोर्डर डिप्रेसिव डिसोर्डर इगुलो खूबी कॉमन बा अनेक क्षेत्र 
এই এই সিভিয়ার ফ্রাস্ট্রেশন থেকে অনেকে আবার সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটও নিয়ে ফেলে সুইসাইডও করে ফেলে আর যদি আমরা আরেকটু পরবর্তীতে তরুণীদের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি কি হয় যে ডিউরিং প্রেগনেন্সি অর আফটার চাইল্ড বার্থ মহিলাদের মধ্যে কিছু মানসিক সমস্যা হয় যেমন হচ্ছে এন্টিনেটাল ডিপ্রেশন বা হচ্ছে পোস্ট নেটাল ডিপ্রেশন যে পোস্ট নেটাল ডিপ্রেশন মানে হচ্ছে প্রসব পরবর্তী মানসিক অবসাদ বা বিষণ্নতা আর জি আর একটা হচ্ছে পোস্টপার্টাম সাইকোসিস এগুলো হয়ে থাকে কমন তাহলে আমরা জানতে পারলাম আপনার কাছে যে বয়সের ভিত্তিতে এই রোগগুলো হতে পারে নারীদের ক্ষেত্রে ম্যাম মাসিকের একটা কথা আমরা বলছিলাম এবং শুনছিলাম আপনার কাছে যে আমরা কিন্তু জানি যে একটা মেয়ে যখন মাসিক হয় বারো তেরো বছর বয়সে তার মধ্যে কিন্তু একটা মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় সে তখন মনে করে যে হয়তো বা সে অসুস্থ হয়ে পড়লো হয়তো বা সে নাও জানতে পারে তার সাথে কি হচ্ছে তো মায়ের কি কোনো করণীয় আছে কিনা বা একটা মেয়ে সেই সময় কি করবে এখানে অবশ্যই মানে সবার প্রথমে যে মানে যার দায়িত্ব পালন করা উচিত আমি মনে করি যে মাকেই সবার সবচেয়ে সবার আগে এগিয়ে আসা উচিত এবং বন্ধুর মতো তাকে সাপোর্ট দেওয়া উচিত সব ধরনের আর যদি সেই মেয়েটার মধ্যে মানসিক কোনো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা হ্যাঁ যেমন যেমন ওদের মধ্যে এটাকে আমরা বলি প্রি মিনস্ট্রাল ডিসফোরিক ডিসঅর্ডার যেটা হয়ে যে মাসিকের মাসিক শুরু হওয়ার আগে এক সপ্তাহ আগে থেকেই তার মধ্যে কিছু কিছু মানুষ সমস্যা দেখা যায় যেমন হচ্ছে তাদের মুরসুইং হতে থাকে মুরসুইং মানে হচ্ছে যে এই ভালো মানে এই ভালো আছে এই খারাপ মানে এটা খুব র্যাপিড চেঞ্জ হয় তাদের মানে তাদের রিডিউসড এনার্জি মানে তাদের শরীরে কোনো শক্তি পায় না কাজে কর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে মনোযোগে সমস্যা হয় হঠাৎ হঠাৎ কান্নাকাটি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে তারপর হচ্ছে তার কনফ্লিক্ট উইথ আদার পারসনস বা তার যে রিলেশনশিপের জায়গাগুলোতে প্রবলেম হচ্ছে ঘুমের সমস্যা খাওয়া দাওয়ার সমস্যা তারপর কিছু কিছু শারীরিক সমস্যা হয় তখন যেমন মাথা ব্যথা হতে পারে ব্রেস্ট টেন্ডারনেস হতে পারে তারপর ব্লোটিং বা জিআইটির বিভিন্ন হ্যাঁ যেটাকে গ্যাস সাধারণ মানুষ যেটাকে বলে যে পেটে গ্যাস হয়েছে ওরকম কিছু কনস্টিপেশন ডাইরিয়া এরকম বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় তো সেই সময়টাতে মেয়েটারও উচিত হবে তার মাকেই সবার আগে মাকে বাবাকে এই ব্যাপারগুলা সবার আগে খুলে বলা যে আমার এই প্রবলেম হচ্ছে এবং এই যখন মা মেয়েটা শেয়ার করবে তার প্রবলেমগুলো তখন তাকে কোনোভাবে ব্লেম না করে বা ব্যাপারগুলোকে ইগনোর না করে আমি মনে করি যে অ্যাকটিভলি পার্টিসিপেট করা উচিত তার প্রতি তাকে সাপোর্ট দেওয়া উচিত এবং তাকে প্রয়োজনে সাইকাট্রিস্ট অথবা গাইনোকোলজিস্টের কাছে নিয়ে ট্রিটমেন্ট করা উচিত আচ্ছা মানে মায়েরও একটা ভূমিকা আছে পাশাপাশি আপনি বলছেন বাবারও কিন্তু একটা বাবারও ভূমিকা আছে আচ্ছা ম্যাম অনেক সময় দেখা যায় যে সন্তান জন্ম নেওয়ার সময় হয়তো বা মা মারা যাচ্ছে কিংবা মা সন্তানকে মেরেও ফেলছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা জানি যে হয়তো বা সন্তানটা হচ্ছে আনএক্সপেক্টেড ছিল বা বাবা নেই সন্তানের সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মারা বাচ্চাটাকে রাখছে না তো তাদের মেন্টাল ডিপ্রেশনটা কেমন হতে পারে এবং তখন তাদের কি করণীয় এখানে আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে প্রেগনেন্সির কারণে হোক বা ডেলিভারির কমপ্লিকেশনসের কারণে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা যান আর আরেকটা যেটা বিষয় যে আনএক্সপেক্টেড প্রেগনেন্সি না এখানে হচ্ছে আনএক্সপেক্টেড প্রেগনেন্সি খুব বেশি এটাতে আসবে না যেটা হয় যে ডেলিভারির পরে হরমোনাল কিছু চেঞ্জের কারণে বা যাদের হচ্ছে আগে এরকম সাইকাট্রিক ডিসঅর্ডার হিস্ট্রি থাকে বা ডিপ্রেশনের হিস্ট্রি থাকে ফ্যামিলিতে যাদের সাইকাট্রিক ইলনেসের হিস্ট্রি থাকে তা তাদের মধ্যে দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্তান জন্মদানের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে প্রথম মাসের মধ্যে পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন হয় অথবা হচ্ছে প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে পোস্টপার্টাম সাইকোসিস হয় পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনের হাটাই অনেক বেশি এখানে এটা দেখা যায় যে প্রতি দশ জনে একজনের হয় আর পোস্টপার্টাম সাইকোসিস এটা হয় হচ্ছে প্রতি এক হাজার জনে একজন কি দুইজনের এরকম হয় তো দুটোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় এখানেও হচ্ছে খুব ইন্টেন্স স্যাডনেস থাকে প্রচণ্ড পরিমাণে ডিপ্রেসড থাকে কান্নাকাটি করে কারোর সাথে কথা বলে না তারপর খাওয়া দাওয়া করে না নিজের যত্ন নেয় না বাচ্চার যত্ন নেয় না ইভেন বাচ্চার দিকে তাকিয়েও দেখে না কারণ তার তো মনের অবস্থা খুব খারাপ থাকে সে কোনো কাজ করার জন্য ভিতর থেকে কোনো তাগিদ অনুভব করে না তার ঘুমের সমস্যা হয় খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হয় এবং এটা দেখা যায় যে একসময় সিভিয়ার ডিপ্রেশন থেকে সে সুইসাইডাল অ্যাটেম্পটও নিয়ে ফেলে যেটা হচ্ছে খুবই ডেঞ্জারাস আর পোস্টপার্টাম সাইকোসিস এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তাদের বিভিন্ন ধরনের ডেলিশন হতে থাকে বা ফলস বিলিফ বা এরকম হতে থাকে আবার হেলোসিনেশন হয় হেলোসিনেশন মানে হচ্ছে যে এটাকে বলা হয় মতি বিভ্রম বাংলায় বলা হয় যেটা হচ্ছে যেটা নেই ওরকম কিছু শোনা বা দেখা অনুভব করা তো এই এই ব্যাপারগুলো ঘটে তো তখন এই পোস্টপার্টাম সাইকোসিস এর ক্
যে ফোর পার্সেন্ট কেসে ইনফেন্টিসাইড হয় এবং এটা সন্তান জন্মদানের মানে এক পর থেকে প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রথম বছর পর্যন্ত এটার রেটটা অনেক বেশি থাকে পোস্টপার্টাম সাইকোসিস এর কারণে যেটা হয় তো সেই কারণে আর পোস্টপার্টাম সাইকোসিস এর ক্ষেত্রে ফাইভ পার্সেন্ট কেসে মানে হচ্ছে প্রতি একশো জন মানে নারীর মধ্যে পাঁচজন নারী হচ্ছে সুইসাইড করে তো এই কারণে পোস্টপার্টাম সাইকোসিস কে হচ্ছে ইমার্জেন্সি হিসাবে ধরা হয় যদিও এটা ইমার্জেন্সি এবং খুবই সিভিয়ার জি কিন্তু এটা কিন্তু ট্রিটেবল এবং ট্রিটমেন্ট করলে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় এবং আমাদের অনেক ভালো ভালো ট্রিটমেন্টও আছে আমরা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার বিছি দর্শক আমরা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন এমন সময় কিছুই ভালো লাগে না আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বলছে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট রোল যিনি প্লে করতে পারেন তিনি হচ্ছেন তার লাইফ পার্টনার বা তার হাজবেন্ড সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট রোলটাই কিন্তু তিনি প্লে করতে হবে কারণ তিনি সবসময় সাথে থাকতে দেখছেন কারণ যখন পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনে যখন চলে যায় একজন মহিলা বা নারী সে কিন্তু তার যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে সে তার ওই এক্সপ্রেস করার মতো মানে শেয়ার করার মতো মনের অবস্থা নাও থাকতে পারে তো তার যে আচরণগত যে সমস্যাগুলো হচ্ছে বা তার যে মানসিক সমস্যাগুলো হচ্ছে এগুলো তো সবার আগে লক্ষ্য করবেন তার হাজবেন্ড তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে তাকে সব ধরনের সহায়তা দিবেন তাকে ট্রিটমেন্টের ট্রিটমেন্টের আওতায় নিয়ে আসবেন কারণ হচ্ছে মা যত তাড়াতাড়ি সুস্থ হবেন তত তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে টেক কেয়ার করতে পারবে এটা খুবই জরুরি পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে যেহেতু ওই সময়টাতে কিন্তু আমাদের আরেকটা বিষয় খুবই লক্ষ্য রাখতে হয় যে ব্রেস ফিডিংটা তো আমরা জানি যে বাচ্চাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আসলে কোনো বিকল্প নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই রিস্ক বেনিফিট রেশিও হিসাব করে আমরা মানে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে যদিও অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট বা অ্যান্টি সাইকোটিক এগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে বাচ্চার মধ্যে কারণ মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে তো সেটা বাচ্চার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় হতে পারে তারপরেও দেখা গেছে যে ব্রেস্ট ফিডিংটা কন্টিনিউ করা উচিত তো সেই ব্যাপারে আমরা আমাদের উচিত যে আমরা তাদেরকে সাজেস্ট করা যে এটা যেন রিস্ক কন্টিনিউ না করে তবে ডক্টরদেরকেও ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে অ্যালার্ট থাকতে হবে যে সেফ ড্রাগস গুলো দিতে হবে বাচ্চার জন্য যেটা সেফ ড্রাগস এবং যত কম ডোজে দেওয়া যায় যত কম সংখ্যক ড্রাগস দেওয়া যায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা হচ্ছে আমাদের আমরা যেটা অ্যাডভাইস করে থাকি যে এই ওষুধগুলো খা মানে খাওয়ার পরে মানে দুই থেকে তিন বা সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে এটা রক্তে সর্বোচ্চ পিক লেভেলে যায় তো সেই সময়টাতে বাচ্চাকে যেন বুকের দুধ না খানো হয় এই ওষুধ গ্রহণ করার আগে বাচ্চাকে যত বেশি পরিমাণে যত খাওয়ায় নেওয়া যায় এটা আমরা সাজেস্ট করি আর পিক লেভেলে যাওয়ার পরে ওই মিল্কটাকে মেনুয়ালি অথবা হচ্ছে কোনো ব্রেস্ট পাম্পের মাধ্যমে এক্সপ্রেস এটা ফেলে দিয়ে তারপর বাচ্চাকে খাওয়ানোর কথা আমরা বলি এবং পাশাপাশি আরেকটা বলি যে অবশ্যই সুপারভিশনে রাখতে হবে বাচ্চার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা লেথার্জিক হয়ে যাচ্ছে কিনা বাচ্চাটা বাচ্চাটা কি মানে তার তার ঘুম দুর্বল হয়ে পড়ছে কিনা তার মানে কনসাসনেস কেমন আছে বা কনভার্সন হচ্ছে কিনা বা বিভিন্ন ধরনের তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় কান্নাকাটি করছে কিনা মানে তার কোনো ধরনের কোনো ডিসকমফোর্ট হ্যাঁ মানে সেই ব্যাপারগুলোর দিকেও খেয়াল রাখতে হবে এবং যদি ওই ধরনের কোনো কিছু পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই ইমিডিয়েটলি একজন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে ব্যাপারটা তো শুরু হয় অনেক আগে থেকে তাই না 
যেমন প্রেগনেন্সির আগে থেকেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল বন্ডিংটা হারমোনিয়াস ছিল কিনা সেই সময়টা থেকে কিন্তু এটা কন্টিনিউ হয় তো একটা প্রিপেয়ারনেস বলে প্রেগনেন্সির প্রিপেয়ারনেস বলে একটা কথা আছে তো যখনই তা কাপল ডিসিশন নেবে যে তারা তারা তাদের সন্তান নিতে চাচ্ছেন তখন থেকেই কিন্তু তাদের প্রিপেয়ার হওয়া উচিত তার জি তার ওয়াইফের বা যিনি গর্ভ ধারণ করবেন তার তার মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে তাদের সচেতন থাকা উচিত এবং এই ক্ষেত্রে হাজবেন্ড তো করবেনই পাশাপাশি তার ইন লস যারা আছেন শ্বশুর বাড়ির লোকজন বা বাবার বাড়ির লোকজন সবারই সম্মিলিত ভাবে তার মানসিক স্বাস্থ্যটাকে নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং তার মানসিক যে চাপগুলো আছে সেগুলো কমানোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের দেশে কি হয় আমাদের দেশে কিন্তু যখন একজন মহিলা মানে প্রেগনেন্ট হন যদিও এখন অনেক সচেতন হয়েছে সরকারি পর্যায়ে বা বেসরকারি পর্যায়ে ইন্টারনেটাল চেক আপে যাওয়া হয় ফ্রিকুয়েন্টলি সেখানে হয়তো বা তাদের ফিজিক্যাল চেক আপটা করানো হয় কিন্তু মেন্টাল ইলনেসের ব্যাপারে কিন্তু মানে এত বেশি সচেতন এখনও আমাদের দেশে কেউ হয় নাই যেমন প্রেগনেন্সির সময় যদি একজন মহিলা অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশনে সাফার করে সেটার কারণে কিন্তু তার মিসক্যারেজ হয়ে যেতে পারে অ্যাবর্সন হয়ে যেতে পারে অথবা হচ্ছে পরবর্তীতে যে বাচ্চাটা হবে সেই বাচ্চাটার মধ্যেও তার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে তো এই কারণেই হচ্ছে এই মানে তার যে শুধুমাত্র তার নিউট্রিশন যে তার যে শরীরের খাবারটা দিলে হবে না তার মনের খাবারটাও দেওয়ার কথা নিশ্চিত করতে হবে নারীদের মানসিক রোগ চিকিৎসায় নেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরিবার পরিবারের যে মানুষগুলো থাকেন তারা কিন্তু অনেক সময় সাপোর্টিভ হয় না তো তাদের কি ধরনের মানে কি তাদের কি ধরনের দায়িত্ব নেওয়া উচিত সাপোর্টিভ হয় না এটা কারণ হচ্ছে তারা আসলে এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তো সচেতন না এখনো আমাদের দেশের জনগণ তো এখনো এতটা সচেতন হয়ে উঠে নি মানে যদিও আগের চাইতে সচেতনতা অনেক বেড়েছে কিন্তু মানে আমরা যেই পরিমাণে এক্সপেক্ট করছি ওই ওই মাত্রায় কিন্তু এখনো সচেতনতাটা বৃদ্ধি পায়নি তো সেই কারণেই হয়তো বা সাপোর্টটা ওই লেভেল থেকে আসছে না যখনই তারা বুঝতে পারবেন যে তাদের কারণ একজন যে সন্তান আসবেন হ্যাঁ যার জন্য সবাই অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করে সেটা কিন্তু সবাই করে হাজবেন্ড ওয়াইফ হাজবেন্ডের পরিবারের লোকজন ওয়াইফের সবাই কিন্তু চায় ওই সন্তান একজন সুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করুক পৃথিবীতে ফুটফুটে একটি সন্তান এটা কিন্তু সবাই চায় এই ব্যাপারে কিন্তু কোনো দ্বিমত নেই তো সেই সন্তানটা যেন সুস্থভাবে পৃথিবীতে আসতে পারে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং ওই ওই ব্যাপারগুলো নিশ্চিত করার জন্য যে মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার এই ব্যাপারে যদি সচেতনতা তৈরি হয় তাহলে একমাত্র তারা তখন দেখা যাবে তাতে তারা প্রেগনেন্সির সময় বা ডিউরিং চাইল্ড বার্থ অথবা আফটার চাইল্ড বার্থ ওই সাপোর্টটা ফ্যামিলির লেভেলের যে সাপোর্টটা ওইটা চলে আসবে আবার একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক আমরা আবার একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন এমন সময় কিছুই ভাল লাগে না আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বোঝে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য ম্যাম আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে এখন অনেক কিশোরী মেয়েরা বা নারীরা কিন্তু মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে তো এটা কেন হচ্ছে এবং আসলে আমাদের করণীয়তা কি বা বাবা মা কি কোনো কিছু করার আছে কিনা এখানে বাবা মায়ের তো অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে সব সময় সচেতন থাকতে হবে এ ব্যাপারে সন্তানটা বিপথে যাচ্ছে কিনা বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিকশনের দিকে আজকাল আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা চলে যাচ্ছে ড্রাগের অ্যাডিকশনের দিকে চলে যাচ্ছে ইন্টারনেট অ্যাডিকশনে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিকশনের দিকে তো আমাদের যেটা মানে প্রথমেই হচ্ছে তাদেরকে সুপারভিশনে রাখতে হবে যে কি করছে না করছে আমার সন্তানটা কোথায় যাচ্ছে কার সাথে মিশছে তার আচরণগত কোনো সমস্যা দেখা দিচ্ছে কি না বা প্রয়োজনে যদি আমরা যখন দেখি যে আচরণগত কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে আমরা খোলাখুলি তার সাথে কথা বলতে পারি সে কোনো ফ্রাস্ট্রেশনে আছে কিনা অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্রাস্ট্রেশন থেকে বা বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে মাদকে মানে না না যে ড্রাগ এডিক্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মাদকে আসক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা মানসিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলার প্রতি গার্ডিয়ানদের খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা বাবা মার সাথে সন্তানের সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত 
বাবা মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কটা বন্ধুর মতো হতে হবে কিন্তু সেখানেও কিন্তু কন্ট্রোল হতে হবে কন্ট্রোলড জি দুটোই থাকতে হবে কারণ একেবারেই পুরোপুরি বন্ধুর মতো হয়ে গেলে তখন তো দেখা যাবে যে তাদের কাছে কিছুটা ডিমান্ডিং হতে হবে আবার কিছুটা স্যাক্রিফাইসিং অ্যাটিচিউড থাকতে হবে নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার জন্য আমাদের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত আমাদের এই যে আমরা মেয়েরাকে আমরা প্রথমেই যেটা বললাম যে আমাদের সচেতনতা সার্বিক সচেতনতা এটা নিশ্চিত করতে হবে এবং সবার আগে যেটা করতে হবে যে নারীদের প্রথমে এই উদ্যোগটা নিতে হবে নারীদের নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে নিজের প্রতি যত্নশীল থাকতে হবে আমাদের মানসিক চাপকে কমানোর জন্য আমাদের যেগুলো আমরা যে অতিরিক্ত ওয়ার্ক স্ট্রেসের মধ্যে থাকি বা আমরা যে জব স্ট্রেসে থাকি সেই জব স্ট্রেস গুলা কমানোর জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রেই যে আমাদের আমরা কি করতে পারি যে আমার যতটুকু রেসপন্সিবিলিটিস আছে বা আমার যদি ফ্যামিলিতে আমার পার্টনারের সাথে ওই রেসপন্সিবিলিটিস গুলা তার সাথে কথা বলার মাধ্যমেই যে আমরা ভাগ করে নিতে পারি শেয়ার গুলো সবকিছুই আমার সন্তানকেও আমি দেখাশোনা করব বা আমি পরিবারের সবাইকে দেখাশোনা করব আমি আমার জবের ওয়ার্কিং প্লেসে আমি অনেক কাজ করে আসবো তা আমি আমার নিজের প্রতি কেয়ার নিব না তাহলে তো আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো ডেফিনেটলি তাই না তাহলে এই ব্যাপারগুলোর প্রতি আমাদেরকেই প্রথমে সচেতন হতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমার মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বটা কতটুকু আমি যদি আমার মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন না হই এটার কনসিকুয়েন্স কি কি হতে পারে এবং এটার ইম্প্যাক্ট কাদের উপরে পড়বে তো এবং আরেকটা যেটা ব্যাপার যে এ ব্যাপারে আমাদের দেশের জনগণ এখন অনেক সচেতন বিভিন্ন ধরনের সেমিনার কনফারেন্স ওয়ার্কশপ হচ্ছে ট্রেনিং হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার মিডিয়ার এটা এই ব্যাপারে অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আর যে আমাদের যে বিভিন্ন আইনগুলো আছে আমাদের কিন্তু অনেক আইন আছে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য সুরক্ষার জন্য আমাদের দেশে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আইন আছে যেমন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের এগেনস্টে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ বা হ্যারাসমেন্টের এগেনস্টে তো এ ধরনের বিভিন্ন যে আইনগুলো আছে সেই আইনগুলার যদি ইমপ্লিমেন্টেশন সঠিকভাবে হয় তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের অনেক কমপ্লিকেশন অটোমেটিক্যালি কমে আসছে এইভাবে আমাদেরকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে ভালো রাখতে হবে ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ এমন সময় কিছুই ভালো লাগে না আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বোঝে